सो हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू दानल लव फॉम सी सो ई वीडियो टापिक वो पर्किनस डिज़ अन्ट सो मोस्टली असल डिस्कस फस्ट थिंग एंटे सो असला पर्किनस डिज़ अनेर वस्तु एंड इधे डिफिश अटे ये सिस्टम मेद एफेक्ट लाइक सेंट्रल नर्वस् सिस्टमा और एल्स पेरीफरल नर्वस् सिस्टमा देन एंड ऐज वेल ऐस दीन मेकाज आफ ऐसा एंड क्लासीफिकेसन आफ ड्रग्स एर्किनस डिजीज़ की अटे ऐंटी पर्किनस डिजीज़ ओक क्लासीफिकेसन सो फस्ट पर्किनस डिजीज़ अटे ए डिज़ आफ सेंट्रल नर्वस् सिस्टम दट एफेक्ट मूमेंट आफ मूमेंट आफ एंड इंक्लूड ट्रीमर्स सो इत जनरल डिजने सेंट्रल नर्वस् सिस्टम को वस्तु सो दट इज़ नथिंग बट आर् ब्रेन दट एफेक्ट द मूमेंट सो अदेम एफेक्टे मूमेंट अंत अभी सर आ पर्सन वो पर्सन एवर सर कदल लेर स्टूप एंड पोजिशन कफ एंड इंक्लूड ट्रीमर्स चयने ओके दाने अंत अदे इन वाली अंड नर्व से डैमेज इन द ब्रेन काजेस सो असल इला जो अंत रीजन वो नर्व से डैमेज इन द ब्रेन काजेस लो लैवल आफ डोपम सो जनरली मन को आलरे तेज डोपम एंड ऐज वेल ऐस एड्रनाली अंड नॉन एड्रनाली अनेंपैथो मैमेटिक न्यूरो ट्रांसमीटर्स अन्ट ओके सो अभी कनक ते सो रीजन इवी तू पर्किनस डिजन वस्तु सो रीजन एंटे नर्व से अभी एक् सिंथसीस्त है जनरली न्यूरो ट्रांसमीटर्स अंटे द कैमिकल मेसेंजेस अवे उ सो नर्व से उठाई सो नर्व से डैमेज एमें प्रती न्यूरा मन की डोपम अने सो दिन लैवल एम डिक्रीज ओके विच ईज ऐन अटे डोपम ओके अंत एवरना अड़गे फस्ट थिंग पर्किनस डिजीज़ इज़ द लो लैवल आफ डोपम इन द ब्रेन अन्ट सो अभी चपड़ी तेज अंड नैक्स्ट विच ईज एंड कैटकोलाम सो इधम अने कैटकोलाम ऐज वेल ऐस दाने न्यूरो ट्रांसमीटर अंड दट इज सिंपाटो मैमेटिक्स काजेज द सिमटम्स सिमटम्स आफ पर्किनस अन्ट सो इक पर्किनस प्रीजें वाले पर्किनस अने वो सो वट आर दिमटम्स अंटे ट्रीमर्स इन वन हाँ चेत उने मोदल अं स्ल मूवेंट मेल नारनाट ओके स्टिफ्न अंत वाल मजिल अने स्टिफाइन ओके अंड नैक्स्ट वेटी की लास् आफ बाल सर नड़वे ओन स्टिमे वित् हेल्प आफ् स्टि दा तो मटी वाल नड़वगल सो इदंत चूस्ते एवरों वस्ताई सो इधज द जीरियाट्रिक अंतवाड़ो एक्वस्ताएन ओके सो इध जनरल जेनेटिक्स अव्वचु और जेनेटिक्स का एनरा फैक्टर्स अव्वच्छ एनरा फैक्टर्स अंत लाइक एक्सपोजर टू टाक्सीस अन्ट ओके मोस्टली बिकाज आफ जेने जेनेटि प्लस इट इज ए कांबिनेशन अन्ट जेनेटिक्स वाले रावचु और एनराल फैक्टर्स सच ऐस टाक्सीस यह डिज वाल जनरली अरउंड टेन टू ट्वेंटी इयर्स अने लाइफ स्पा अने ओके थ्री मेन टाइप आफ मेडिकेसन सो एला ट्रीटे सो दी थ्री टाइप आफ मेडिकेसन उ सो आलरे एम डोपम लैवल्स अने तुनाई सो डोपम लैवल्स तुनाई डोपम लैवल्स इंक्रीज चेयरि सो अंत एगोनिस्ट अंटे इंक्रीज चयन अंत दाने ऐक्टिवट एनहांस मिमिक दाने सो डोपम एग्नस्ट लेदे लीवोडोप लीवोडोप अंटे सो जनरली लीवोडोप इज द प्रिकर्सर फर् द डोपम एपड़ना प्रिकर्सर अंटे गुर्पेको मन की मेन कैमिकल अंत कांपौंड अने दिन मुझे एंजम वाल एंजम वाल वे दाने मुंह मन प्रिकर्सर अन्ट सो प्रिकर्सर अंत चूदा ओके सो इन फर् एग्जापल इधर चूसरा इध डोपम सो डोपम की प्रिकर्सर ए इकड़ा लीवोडोप जनरली इट इज टैरोसीन ए टैरोसीन अट्ना सो जनरली टैरो प्रिकर्सर अंत दी एना कैमिकल कांपौंड इंक मन का मेन कांपौंड वस्ते दाँ प्रिकर्सर मालिक्यूल अटार ओके सो इन डोपम दें टैरोसी वो सो टैरोसी तरह इकमें मन की लीवोडोप अने फाम अवतम ओके सो लीवोडोप तो डोप डोप टू डोप मेन अन्ट ओके अंड लीवोडोप एनहां चयु अंड इंकोट एम एवो इधमओए कद एमओ अं मेकाज आफ ऐसी एम एवो अंत मोनो एमो आक्सीडेज इनहिबिटर्स एस्पेली मोनो एमो आक्सीडेज बी अन्ट ओके दी इनहिबिटी एंकंटे जनरली डोपम अने दी मन बाडी ब्रेन डोपम मेकावो अने इनहिबिटन ओके सो एमेंटे यह डोपानी एम एव अने इनहिबिटन सो अंक अंत डोपानी एवर इनहिबिटा डोपान लैवल्स एवं तग्चना प्रती दाने मैं इनहिबिटो सो अब डोपम लैवल्स अनेता ओके 
సో ఫస్ట్ డోపా ఎక్కడి నుంచి డోపమైన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది సో ప్రికర్సర్ ఆఫ్ డోపమైన్ ఈజ్ ద ఎమ్నో యాసిడ్ టైరోసిన్ టైరోసిన్ అవ్వచ్చు లేదంటే ఫినైల్ అలనిన్ కూడా అవ్వచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఎలాగంటే సి నేను ఈ వీడియోలో మిడిల్లో ఒక పిక్చర్ పెడతాను సో ఆ పిక్చర్లో చూడండి సో ఓకే ఇది సబ్స్టాన్షియల్ నైగ్రా అనమాట సో ఇది వచ్చేసి బేసల్ గ్యాంగ్లియా సో మన బ్రెయిన్లో ఆల్రెడీ ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో ఈ సబ్స్టాన్షియల్ నైగ్రా నుంచి ఈ యొక్క బేసల్ గ్యాంగ్లియాకి న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అనేవి వెళ్తాయన్నమాట సో వెళ్ళినప్పుడు మనకి బ్రెయిన్కి తెలుస్తుంది అనమాట అంటే డోపా లెవెల్స్ అనేది ఈ కింద ఉన్న పోస్ట్ ఎనాప్టిక్ న్యూరాన్కి తెలుస్తుంది అనమాట ఓకే డోపమైన్ రిలీజ్ అయింది సో వీ హ్యావ్ టు షో ద ఎఫెక్టివ్ యాక్టివిటీ విచ్ ఈజ్ నీడెడ్ ఫర్ ద డోపా ఐ మీన్ డోపమైన్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ దీన్ని ఏమంటారంటే నైగ్రో స్ట్రాటియల్ పాత్వే అంటారు అంటే ఈ సబ్స్టాన్షియల్ నైగ్రా నుంచి మనకి ఈ బేసల్ గ్యాంగ్లియాకి మధ్యలో న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్ పాత పాస్ అయ్యేదా అని నైగ్రో స్టేషియల్ పాత్వే నైగ్రో స్టేషియల్ పాత్వే అంటారు సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు సో ఇది ఏదైతే రెడ్ కలర్లో ఉందో ఇదంతా యాక్జాన్ టర్మినల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద న్యూరాన్ టర్మినల్ అనమాట నర్వ్ టర్మినల్ సో ఈ ఈ నర్వ్ టర్మినల్ దగ్గర ఈ టైరోసిన్ అనేది కనిపిస్తుంది కదా మీకు టైరోసిన్ సో అది అనేది మనకి ప్రిపేర్ అవుతుంది అనమాట అంటే ఉంటుంది సో అది ఎప్పుడైతే లోపలికి అంటే సైటోప్లాజం ఈ లోపల ఉన్నదంటే సైటోప్లాజం ఈ సైటోప్లాజంలోకి ఎంటర్ అవుతుందో అవి నప్పుడు ఏమవుతుందంటే బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హైడ్రాక్సిలేషన్ సో హైడ్రాక్సిలేషన్ జరగడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సైటోప్లాజంలో మనకి లీవోడోపా అనేది సింథసిస్ అవుతుంది అనమాట ఓకే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద లీవోడోపా అనేది సింథసిస్ అవుతుంది ఆ తర్వాత దట్ ఈస్ గో ఇక్కడే ఈ ఈ ప్లేస్లోనే ఈ లీవో డోపా కాస్త డోపా కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది లీ నెక్స్ట్ డోపా అనేది డీకార్బాక్సిలేషన్ జరగడం వల్ల డోపమైన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో ఆ తర్వాత మనకి డోపమైన్ అనేది ఇక్కడ ఉంటుంది అనమాట ఈ స్టోర్డ్ వెజికల్స్లో ఉంటుంది సి ఈ స్టోర్డ్ వెజికల్స్లో ఉంటుంది అనమాట డోపా అనేది సో ఎప్పుడైతే మనకి నర్వ్ నర్వ్ టర్మినల్ అనేది ఐ మీన్ నర్వ్ ఇంపల్స్ అనేది పాస్ అయ్యిందో సో అయినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇందులో ఏదైతే ఉన్నదో డొపమైన్ అనేది ఆ డొపమైన్ ఈ స్టోర్డ్ వెజికల్స్ అంటారు వీటి నుంచి నెమ్మదిగా ఇలా లైక్ ఇవ ఒక బయటకు వస్తుంది అనమాట వీటిని న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అంటారు వచ్చి ఇది పోస్ట్ సినాప్టిక్ అనమాట ఈ పోస్ట్ సినాప్టిక్ న్యూరాన్ దగ్గర రిసెప్టార్ సైట్ ఉంటాయి అన్ని రిసెప్టార్ సైట్కి వెళ్ళి బైండ్ అవ్వు ఏదైతే ఉందో వాటి రిసెప్టార్ సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే మనకి యాక్షన్ కనిపిస్తుంది సో ఈ డోపమైన్ రిసెప్టార్ సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఈ డోపా అనేవి ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి కదా ఇవి డోపా అనమాట ఈ డోపా అనేవి ఈ యొక్క డోపమినర్జిక్ రిసెప్టార్ సైట్కి వచ్చినప్పుడు మనకి డోపమినర్జిక్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది సో ఏం చూపిస్తుంది డోపమినర్జిక్ యాక్టివిటీ అనేది చూపిస్తుంది సో డోపమినర్జిక్ యాక్టివిటీ చూపించగానే ఏం చేస్తుంది మళ్ళీ ఏదైతే మనకి ఇక్కడ వరకు మాత్రమే రిసెప్టర్ సైట్కి బైండ్ అవ్వడం మాత్రమే డోపమైన్ యొక్క యాక్టివిటీ తర్వాత అది బైండ్ అయిన తర్వాత లోపల డోపమైన్ యాక్టివిటీ జరుగుతుంది మళ్ళీ రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏవైతే మిగిలిపోయాయో అవి మళ్ళీ బ్యాక్కి రియూజ్ చేసేసుకుంటాయి అనమాట రియూజ్ చేసుకుని మళ్ళీ నెక్స్ట్ నర్వ్ టర్మినల్కి అంటే నెక్స్ట్ నర్వ్ ఇంపల్స్కి మళ్ళీ అవి రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట సో అవి ఇక్కడ స్టోర్ అయిపోతాయి సో ఈ స్టోర్ అయినవి ఏం చేసుకుంటుంది ఇక్కడ వరకు ఉంటుంది సో ఇక్కడ వరకు జరిగేది ఒక నార్మల్ పర్సన్లో అంటే మనలో జరిగేది అనమాట ఈ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ అంతా బట్ ఏదైతే జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ అంటే జెనెటిక్స్ వల్ల కానీ సమ్ బోత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్ వల్ల కానీ ఏదైనా ఒక రీజన్ వల్ల ఏమవ్వచ్చు అంటే ఈ మోనో ఏమైనా ఆక్సిడేస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ మోనో ఏమైనా సారీ హియర్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇది వచ్చేసి ఎంఏఓ అనమాట ఓకే ఈ ఎంఏఓ అనేది ఒక ఎంజమ్ యాక్చువల్లీ ఎంజమ్ యాక్టివిటీ ఏంటి విచ్ బ్రేక్ డౌన్స్ ద రియాక్షన్ ఐ మీన్ విచ్ ఇంక్రీజెస్ విచ్ ఎన్హాన్సెస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద రియాక్షన్ బై ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ బట్ నాట్ చేంజింగ్ ఇట్స్ స్ట్రక్చరల్ అనమాట అంటే అది ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది కానీ దాని ఎటువంటి స్ట్రక్చరల్ ఫీచర్స్ చేంజ్ చేసుకోదు అండ్ ఆ రియాక్షన్లో అది ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు జస్ట్ ఆ స్పీడ్ ఆ రియాక్షన్ యొక్క స్పీడ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ వాటిని ఇంకో టూ డిఫరెంట్ ప్రొడక్ట్స్ కింద సెపరేట్ చేస్తుంది అంతవరకు మాత్రమే ఎంజమ్ యాక్టివిటీ ఓకే సో అలా చేస్తుంది ఎవరు ఎంఏఓ ఎంఏఓ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కాంట్ అనమాట ఈ రెండు అనమాట మే మోస్ట్లీ మన ఈ రెండువే మెటబాలైట్స్ ఓకే ఐ మీన్ ఎంజమ్స్ ఈ రెండు ఎంజమ్స్ సో ఈ రెండు ఎంజమ్స్ ఏం చేస్తే ఏవైతే డోపా ఉన్నాయో ఆ డోపాని డీగ్రేడ్ చేసేస్తాయి సో డీగ్రేడ్ చేసేయడం వల
మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మన బాడీలో ఏదైనా స్టేబుల్గా ఉండాలి బాగా పనిచేస్తుంది కదా అని ఎక్కువ వండకూడదు అండ్ తక్కువగా పనిచేస్తుంది కదా అని అసలు వండకుండా ఉండకూడదు సో ప్రతిదీ మన బాలెంట్ మన బాడీలో ఈక్విలిబ్రియం మెయింటైన్ చేయాలి సో ఇప్పుడు డోపమైన్ లెవెల్స్ తక్కువైనాయి కదా అని చెప్పేసి కోలినర్జిక్ అనేది అంటే ఏసీహెచ్ అనమాట ఎస్టైల్ కోలిన్ అనేది ఎక్కువ రిలీజ్ అయిపోతే ఏమవుతుంది ఆటోమేటిక్గా కోలినర్జిక్ యాక్టివిటీ ఎక్కువైపోతుంది మన బాడీలో అండ్ అది ఇంకో సైడ్ ఎఫెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది సో అలా జరగకుండా ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఏసీహెచ్ యాక్టివిటీని ఇన్హిబిట్ చేయాలి సో అందుకే ఇక్కడ యాంటీ కోలినర్జిక్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో ఏదైనా సరే బ్యాలెన్స్ అనేది ఉండాలి ఓకే ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్స్ ఏంటి చూసి అంటే ఇక్కడ ఏ ఏ వాటికి మెడిసిన్స్ యూజ్ చేస్తామంటే చూడండి ఫస్ట్ ఈ కాంప్ని ఇన్హిబిట్ చేయాలి ఈ ఎంఏఓని ఇన్హిబిట్ చేయాలి ఎందుకు ఈ రెండు ప్రజెన్స్లో మనకి డోపమైన్ అనేది డిగ్రేడ్ అయిపోతుంది సో అలా డిగ్రేడ్ అవ్వడం వల్ల నెక్స్ట్ ఎప్పుడైతే నర్వ్ ఇంపల్స్ వస్తుందో ఆ నర్వ్ ఇంపల్స్ అప్పుడు డోపమైన్ రిలీజ్ అయ్యి ఈ యొక్క రిసెప్టార్ సైట్కి వెళ్ళట్లేదు సో వెళ్ళకపోతే డోపమెనర్జిక్ యాక్టివిటీ ఇక్కడ జరగట్లేదు సో ఈ రెండు ఉండడం వల్లే కదా అలా జరుగుతుంది సో ఒకటి కాంప్ట్ ఇన్హిబిటర్ ఇంకోటి ఎంఏఓ ఇన్హిబిటర్ సో ఈ రెండు డ్రగ్ క్లాసిఫికేషన్స్ క్లియర్ అయిపోయాయి అండ్ ఇంకొకటి నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడే ఇంకోటి అమాంటిడిన్ అని యూజ్ చేస్తాం అమాంటిడిన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే అమాంటిడిన్ అనేది డొపమైన్ లెవెల్స్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సో డొపమైన్ లెవెల్స్ని జనరల్గా అమాంటిడిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది సింథసిస్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది ఓకే వెనక్కి తీసుకురావడానికి డొపమైన్ హెల్ప్ చేయదు అది అమాంటిడిన్ హెల్ప్ చేయదు ఓన్లీ ఏదైతే ఇక్కడ ఉన్నాయో ఇక్కడ ఎక్సెసివ్గా డొపమైన్ సింథసిస్ అవ్వడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది అంతే తప్ప ఈ యొక్క బ్యాక్ పొజిషన్ నుంచి మళ్ళీ రియూజ్ చేసుకోవడానికి అమాంటిడిన్ హెల్ప్ చేయదు సో అక్కడ సెకండ్ థర్డ్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్ మనకు అర్థమైంది అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఏంటి డోపమినర్జిక్ ఎగోనిస్ట్ అంటే డోపమిని ఇంక్రీజ్ చేయాలి సో ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే డోపినర్జిక్ ఎగోనిస్ట్ యూజ్ చేయాలి సో ఇంకొకటి ఇక్కడ చూస్తే మీకు డీకార్బాక్సిలేషన్ జరగడం వల్ల ఏమైంది సో ఇది ఇలా కన్వర్ట్ అవుతూ వెళ్తుంది సో అప్పుడు ఈ ప్రాసెస్ని కనుక మనం ఇక్కడికి ఇన్హిబిట్ చేయగలిగితే ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ వేరే మెటబాలైట్స్ అనేవి మనకి రిలీజ్ అవ్వవు సో అది ఒక ప్రాసెస్ అనమాట ఇక్కడ వరకు మనం చూసింది కంపేర్ టు డోపినర్జిక్ రిసెప్టార్స్ సో ఇప్పుడు నాన్ ఐ మీన్ యాంటీకోలినర్జిక్స్ అనమాట సో యాంటీకోలినర్జిక్స్ అంటే చెప్పుకున్నాం కదా ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఏదైతే డొబమైన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయో అంటే పారాస్ సింపాటోమాయిటిక్స్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయో ఎస్టైల్ కోలిన్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఇన్స్టే ఇప్పుడు వీటిని తగ్గించాలి సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూస్తే క్లాసిఫికేషన్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఆఫ్ యాంటీ పర్కిన్సన్స్ డిసీజ్ డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ డొబమెర్జిక్ సిస్టమ్స్ ఓకే ఇందులో ఇప్పుడు డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ ఇక్కడ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటాయి ఒకటి డొబనర్జిక్ సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ చేయాలి అండ్ ఇంకొకటి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ మీద యాక్ట్ చేయాలి ఒకటి డ్రగ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ డోపమెజిక్ సిస్టమ్లో డోపమైన్ ప్రికర్సర్ ఎస్ ఎందుకు డొపమైన్ రావాలంటే దాని యొక్క ప్రికర్సర్ ఉండాలి ముందు సో డోప డైరెక్ట్గా డోపమైన్ అడగచ్చు చాలామంది డైరెక్ట్గా డోపమైనే ఇచ్చేయచ్చు కదా ఇదంతా ఎందుకంటే మనం ఓరల్గా తీసుకున్నా సరే డోపమైన్ అనేది మన బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళదు ఎందుకంటే డ్రగ్స్కి లిపోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుంది అండ్ యాజ్ వెల్ ఎస్ హైడ్రోఫిలిక్ నేచర్ ఉంటుంది సో కంప్లీట్గా మన బ్రెయిన్లో ఉన్న మన బ్రెయిన్ మీద ఉన్న బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ అనేది లిపోఫిలిక్ అనమాట సో డోపమిన్ అనేది హైడ్రోఫిలిక్ డ్రగ్ సో లిపోఫిలిక్ డ్రగ్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తాయి వేర్ యాజ్ మనం తీసుకున్న ఇప్పుడు తీసుకోవాలనుకుంటున్న డోపమైన్ అనేది హైడ్రోఫిలిక్ సో అది బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేయదు సో కానీ లీవోడోప ఏదైతే ప్రికర్సర్ ఉందో అది లిపోఫిలిక్ అనమాట సో ఆ లిపోఫిలిక్ ఏమవుతుంది దాని యొక్క లిపోఫిలిక్ నేచర్ కాబట్టి బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని దాటుకుని బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళి ఆ తర్వాత లీవోడోప కాస్త ఈ ఎంజమ్స్ని యూజ్ చేసుకుని డోపమైన్ కింద ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది ఓకే సో అది రీజన్ అనమాట లేదంటే డోపమైనే కనుక బ్లడ్ బ్రెయిన్ బ్యారియర్ని క్రాస్ చేస్తే అసలు ఇంత దాకా ప్రాసెస్ అవసరం లేదు ఓకే అండ్ ఒకవేళ ఆ ఎంజమ్స్ యాక్టివ్ అయితే కనుక యూజ్ చేయొచ్చు ఇవి ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాంటీకోలినర్జిక్స్ సో యాంటీకోలినర్జిక్స్ ఇక్కడ చూద్దాం సో డోపమైన్లో డోపమైన్ ప్రికర్సర్ వచ్చేసి లీవోడోప ఆర్ ఎల్డోప అంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక డ్రగ్ వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఎస్ హీర్ ఇట్ ఇస్ పెరిఫెరల్ డీకార్బాక్సిలేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ పెరిఫెరల్గా డీకార్బాక్సిలేజ్ అనేది ఇన్హిబిట్ చేయాలి సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి కార్బిడోప డోపినర్జిక్ ఎగోనిస్ట్ బ్రోమోక్రిప్టిన్ నెక్స్ట్ ద
బిపిరిడిన్ సో బిపిరిడిన్ అండ్ ప్రోసైక్లిడిన్ అండ్ యాంటీ హిస్టమిన్స్ వచ్చేటప్పటికి ప్రోమిథయాజిన్ అండ్ ఆర్ఫినడ్రైన్ ఓకే సో దీస్ ఇస్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ పర్కిన్సోనిజం సో ఇఫ్ యూ లైక్ సో ప్లీజ్ క్లిక్ ద లైక్ బటన్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ